Assalamualaikum. Hai semua follower Minggu Wanita. Hai saya Wan Mihai. Okey bersama anda semua dalam Mingguan Wanita Live Bangkit Wanita Kisah Inspirasi dan Sukses. Okey bagi episod pertama hari ini kita bawakan khas okey Mila Jirin yang merupakan seorang selebriti dan juga usahawan yang turut terjejas uh, ketika penularan pandemik Uh, COVID-19 ni. Okey, Mila Jirin siapa tak kenal orangnya kecil molek, suara sedap menyanyi kan? Okey, semangat wajah tu, wajah dia tu yang buat kita rasa macam apa? Rasa macam apa? Patut jadi contoh pada semua wanita kat luar sana. Dia bukan saja apa boleh apa uruskan bisnes dan buktikan dia mampu berjaya macam orang lain. Okey, penularan walaupun walaupun mana pun, penularan COVID-19 ni memberi impak yang besar pada Uh, peniaga Amila, okay, bukan dia seorang je, semua orang turut terjejas. Okey, apatah lagi dengan pelaksanaan PKP daripada PKP 1.0, 2.0 dan sekarang dah 3, 3.0 kan. So, like, dari satu ke satu PKP tu, buatkan ramai terjejas uh, dan juga Mila turut sama terjejas. Okey, kagum dengan semangat Mila sebenarnya. Walaupun PKP dia mulakan bisnes lain pula, orang kata ikut Ikut trend lah, tak boleh bisnes macam Ikut ni. Ikut keadaan dia. semasa, ha, Masya Allah. Semasa. Buat pula bisnes ni, Mak- maksudnya dia, dia tinggalkan bisnes apa sebagai perancang perkahwinan tu yang dah bertahun-tahun. Dia buat orang kata lebih pada tujuh tahun rasanya. So dia okay. mulakan dengan bisnes dengan idea yang baru. Okey, untuk kita ketahui lebih lanjut apa yang Mila lalui sepanjang uh, PKP COVID-19 ni, uh, okey, tak membuang masa lah kita jemput uh, Mila Jerin. Hai Mila. Hai Assalamualaikum semua para penonton Mingguan Wanita. Saya Mila Jerin, founder Bismillah uh, insyaAllah. Sihat ya Mila? Alhamdulillah, sihat Allah bagi kesihatan baik Alhamdulillah. Dekat rumah je, work from home uh, dan patuh SOP insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey Mila macam kita tak payah membuang masa lah kita terus ke soalan pertama. Uh, macam orang lain yang usahawan-usahawan lain yang terkesan dengan uh, pandemik uh, COVID-19 ni kan. So macam mana, macam mana kat Amila? Macam mana uh, Mila hadap benda tu pada peringkat permulaan? Yelah benda tu mesti tak terjangka kan. Tiba-tiba kita kena bekerja macam ni dari rumah, kena buat benda lain. So apa kat Amila pada, pada mulanya? Okey, sebenarnya waktu hmm. awal uh, PKP 1.0 di mana ha. waktu pertama kali pihak kerajaan announce hmm. full lockdown tu ha. memang saya antara, saya rasa semua orang di Malaysia ini kita panik Betul. sebab kita tak pernah mengalaminya hmm. kita tak tahu apa itu PKP, apa akan terjadi hmm. apa yang akan menjejaskan dan kita sangat panik dan stres hmm. saya antara, antara mereka yang stres kita fikir hmm. macam-macam kemungkinan yang akan berlaku tetapi um, selepas itu banyak sangat perkara yang kita belajar hmm. dan saya mula redor dan pasrah sebab hmm. apa tak waktu PKP 1.0 dulu saya hmm. sangat um, sangat macam clumsy tak sangat macam stress I, I depressed dan sebagainya hmm. tapi Uh, saya, saya salahkan orang itu, saya salahkan orang ini, saya petikai ke itu dan sebagainya. Okay? Tapi selepas kita lalui fasa, fasa-fasa getir tu, saya uh, muhasabah diri saya, saya berkata pada diri saya, macam satu suara kecil yang berkata-kata, sebenarnya saya ni sedang marah siapa? Kan? COVID-19 ni siapa yang 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 wujudkan? Bukan pihak kerajaan, bukan Betul. manusia ke dan sebagainya. Ini adalah... Um, apa tu uh, ujian yang Allah turunkan pada kita adakah saya marah ni marah siapa kan so, jadi bila bila detikan itu berkali-kali bermain di fikiran hmm. saya saya terus istighfar dan saya muhasabah diri saya hmm. cakap pada diri saya ini adalah ujian yang Allah bagi saya kena redha saya kena pasrah hmm. dan saya kena berusaha sebab apa hmm. kita tak boleh nak mempersalahkan sesiapa tapi kita kena look back you know what we can do hmm. as for now Cari jalan penyelesaian, insya Allah Allah pasti akan bantu kita, insya Allah. It, itu apa yang saya belajar lah daripada PKP satu perpuluhan kosong sehinggalah ke sekarang ini ya, kan, ha, insya Allah. Tu pada pada awal tu nampak uh, Mila ker, uh, lantang berbanding dengan apa? Saya betul betul. Kemasuknya bila lantang bersuara ada yang kritik Mila. So apa punca sebenarnya kesebabkan di press tu yang buatkan Mila uh, kongsi perasaan tu dengan follow follow Mila? 
Okey, sebenarnya waktu um, because uh, perniagaan yang saya ceburi adalah perniagaan yang sangat terjejas, sektor yang sangat terjejas ya iaitu uh, perniagaan sektor sosial dan juga perniagaan sektor uh, perlancungan dengan hmm. saya uh, perniagaan saya Bismillah Wedding Center, Bismillah Travel and Tours hmm. uh, memang affected badly kan. Jadi uh, bukan saya sahaja bila um, berlaku pandemik ini kebanyakan rakan-rakan industri di dalam hmm. sektor sosial dalam sektor sosial, wedding, mm. uh, wedding dan juga uh, wedding uh, catering dan sebagainya mereka semua pun tak ada hala tuju, semua ada big question mark apa yang kita perlu lakukan, mm. dengan siapa yang perlu kita refer siapa yang akan uh, bersuara untuk kita dan sebagainya jadi saya uh, ber- terima banyak DM dekat Instagram mm. daripada rakan-rakan industri, dia orang pun stress mm. so bila, bila banyak sangat input yang saya terima saya pun tak tahu nak bersuara di mana sebabnya mm. Uh, kita tak pernah berlaku kan We, kita tak pernah tak pernah experience this kind of uh, thing dalam hidup kita jadi saya terpaksa menggunakan media media sosial untuk saya luahkan bukan hanya untuk diri saya tapi mereka yang saya kenal yang kita berhubung melalui Instagram dan sebagainya WhatsApp group dan sebagainya Ya, kita mewakili waktu itu belum ada lagi um, persatuan-persatuan hmm. yang mewakili uh, per Uh, industri sosial ini. Tapi sekarang Alhamdulillah dah ada banyak persatuan yang dah diwujudkan insyaAllah. So mereka dah ada channel yang te- yang yang betul untuk mereka nak luahkan apa juga masalah. Sebab tu waktu tu saya agak lantang bersuara. Memang saya dikritik teruk ya pada waktu itu, saat itu. Tapi apa yang saya lakukan adalah untuk bukan hanya membantu diri saya, perniagaan saya tapi juga sahabat-sahabat yang berada dalam industri. Sebab pada saya, pada saya sangatlah tidak bagus jika kita hanya memikirkan tentang diri kita tapi tidak memikirkan tentang sahabat-sahabat yang berniaga dalam industri itu. Forget about competitors, you know, forget about we are compete each other in business industry. Tapi lebih kepada we unite untuk sama-sama dapat bantu membantu. Itu apa yang saya tanamlah waktu itu. Tak ada tak ada niat pun nak buat kecoh ke nak merungut ke saya tak merungut tapi saya lebih kepada untuk memberitahu keadaan yang sebenar yang berlaku pada saat itu uh-huh. maksudnya terpaksa bersuara untuk orang-orang lain juga lah bukan untuk diri sendiri kan ya yeah, betul uh-huh. so maksudnya bila macam keadaan macam tu maksudnya Mila sekarang dah mencuba maksudnya ada satu masa tu Mila mula dengan buat kek dengan uh, pastry kan lepas tu ada <laughs> Mila jual durian ada kak perasaan nak apa tu ada <laughs> apa yang boleh Mila jual kan lepas tu oh, yang terbaru ada uh, ada nasi Arab kan yang sambutan luar biasa betul, sekarang betul. So, Alhamdulillah. ternyata bukan uh, mudah untuk mencari alternatif nak cuba itu ini kan so apakah kekuatan sebenarnya Mila untuk buatkan uh, Mila cuba maksudnya takut juga kadang-kadang kita cuba tiba-tiba tak boleh terima so apa kekuatan Mila untuk terus mencuba tu Kekuatan saya sudah semestinya um, komitmen yang sedang saya galas. ya, Komitmen menjadi seorang ketua yang mempunyai ramai pekerja, kita tak boleh hanya berfikir tentang diri kita. Saya boleh ambil keputusan drastik, you know, kita buat apa sahaja, you know, shut down, whatsoever. Hmm. Tapi bila saya fikir, renungkan, ramai di belakang saya. Saya ada ramai pekerja, mereka juga bergantung harap kepada majikan untuk melaksanakan apa sahaja sebab apa uh, Wani um, mereka pekerja mereka sebenarnya nak nak memberi yang terbaik kepada pengurusan kepada majikan tapi mereka juga mempunyai restriction okey jadi apa yang saya sentiasa cakap pada diri saya perjuangan ini perjuangan kita dalam mempertahankan perniagaan ini bukan untuk saya tetapi untuk kita bersama untuk mereka yang berada bersama-sama dengan saya. Itu antara satu motivasi saya uh, untuk terus kekal uh, positif dan bersemangat. Sebab apa? Sebagai seorang ketua, kita tak boleh um, tak boleh patah semangat. Ya. Sebab apa? Kita ada ramai orang di belakang kita. Jika seorang ketua itu dah negatif, bagaimana pula pasukannya? So, we have to be very positive so that we can eliminate all the negative, you know, dalam pemikiran uh, para pekerja kita. So, mereka juga akan bersemangat. Sebab apa? Aura positif ni sangat bagus. Bila kita bersemangat, kita bagi aura positif, mereka juga positif dan mereka akan bagi input-input yang positif untuk kita bergerak. Sebab apa? Um, bila bergerak secara, secara pasukan ni ia lebih strong ya yeah, walaupun kita dalam keadaan hmm. kemelut susah you know right. um, okay. macam macam saya di bismillah kita juga terpaksa implementkan uh, mot- pemotongan gaji hmm. uh, sebab kita dah terpaksa you know, selama, selama hampir setahun kan? lebih 
Hmm. Ya betul selama setahun lebih we have to do it we have no choice untuk memastikan uh, semua orang dapat gaji at least untuk memastikan semua orang dapat bertahan. Hmm. So far ini adalah fasa yang paling getir menjadi seorang usahawan menjadi seorang majikan tapi insyaallah saya yakin Allah akan sentiasa bagi dorongan untuk kita dapat lakukan yang terbaik insyaallah. Insyaallah. Okey. Kepada follower Minggu Wanita kalau ada sebarang soalan atau komen boleh utarakan di ruang komen di bawah ya. Okey, berbalik kepada Mila. Sejak pandemik COVID-19 ni, apakah pengalaman yang Mila rasa tak boleh lupa lah? Mungkin ada staff lah, staff ramai mungkin ke yang takut macam mana keadaan dia orang lepas ni, ada tak dia orang berkongsi rasa tu dengan Mila? Ada tak pengalaman yang tak boleh lupa? Pengalaman yang tak boleh saya lupakan hmm. sepanjang saya bergelar usahawan hampir hmm. 11 tahun. Uh, saya rasa ini antara perkara yang tak pernah saya lakukan sebelum ini iaitu saya buat pinjaman loan bank untuk bayar gaji pekerja. Tak pernah lagi dalam kehidupan saya, saya buat loan you know to cover the interest, you know to absorb sorry to absorb the interest untuk membayar gaji pekerja. So kalau sebelum ini jika kita syarikat kita tidak mampu untuk menggajikan ramai orang, kita tak akan gajikan ramai orang. Tapi keadaan sekarang berbeza. Kita kita telah menjalankan perniagaan bertahun-tahun dan kita dah ada komitmen itu. Para pekerja itu adalah satu komitmen, satu amanah yang perlu kita jaga dan saya tak ada pilihan lain sehingga terpaksa berhutang, berhutang untuk membayar gaji pekerja. Saya rasa semua majikan kat luar sana pun banyak yang membuat tindakan yang sama, you know, we have to bear the interest, you know. Bukan tu saja, kita terpaksa Uh, minta tunda apa tunda pin, pembayaran sokso KWSP dan syarikat perlu menanggung penalti so benda ni macam benda yang tak pernah kita kita jangka kan tak pernah kita fikir kan but this this thing happen so antara perkara yang pengalaman sepanjang covid ni mm-hmm. dalam mengurus takbir pengurusan perniagaan so ini adalah satu perkara yang tak pernah tak pernah saya impikan lah tak pernah saya yeah. jangka kan akan berlaku kan lah. we have to We have to do this to make sure all of them survive. We have no choice. Mungkin ini antara ujian yang Allah bagi pada kita insya-Allah bila kita bantu orang yang berada dekat dengan kita, kita bantu orang yang berada dekat dengan kita insya-Allah saya yakin Allah akan beri bantuan dalam pelbagai cara insya-Allah. Insya-Allah. Okey bila kita ada soalan daripada follower Minggu Wanita daripada Haziq Naufal. Okey dia uh, setiap kali Mila terjatuh dalam bisnes, apa yang Mila lakukan? Maklumlah ah se- uh, Perjubahan itu ni tak semua diterima ramai kan? So apa yang bila terjatuh je apa Mila cepat-cepat lakukan? Ha, okay. Bila terjatuh dalam perniagaan, ha. saya ni adalah seorang hamba Allah yang selalu ikut kata hati. Ha, bukan okay. ikut kata hati tu dalam perkara yang negatif tau. Maksudnya okay. saya selalu follow my detikan hati. Mm-hmm. So apabila saya berdoa pada Allah, Allah mudahkan urusan saya, Ya Allah uh, berikanlah input-input yang baru untuk saya bergerak mm-hmm. dan apa saja yang terdetik di hati saya akan lakukan. Sama juga dengan suami saya. Contohnya bila suami saya terdetik di hati, kita produce nasi Arab Bismillah. Kita buat nasi Arab, kita masak dapur bawah mm-hmm. tanah. Kita buat. Sebab itu adalah apa yang dia de- dia terdetik. Mm-hmm. Kita terus lakukan, terus laksanakan, tak payah nak fikir seratus juta kali, kita terus laksanakan. Sebab kita tak tahu mungkin itu antara asbab Allah nak bantu kita. Mm-hmm. Ha, itu apa yang saya dan suami selalu lakukan. Kita ikut apa yang Allah detikkan, kita lakukan. Benda-benda yang positif lah ya, kita lakukan. Alhamdulillah, uh, sehingga ke hari ini, Alhamdulillah, uh, Allah sangat membantu, walaupun Allah bagi ujian yang besar, Allah tetap bagi kita uh, bantuan, hikmah dan sebagainya, insyaAllah. So, itu antara apa yang saya lakukan, mungkin uh, yang sedang menonton, ya, boleh boleh apa uh, muhasabah Lain, diri, ha. jika ada uh, jika ada terdetik sesuatu, contoh Allah detikkan apa Baik, sahaja, Allah. Laksanakan, laksanakan. Sebab apa kita tak tahu mungkin itu bantuan yang Allah nak, nak hadirkan kepada kita insyaAllah. Dah tak ada masa dah nak cuba dulu kan. Terus buatlah maksudnya pandang ke depan terus kan. Ya betul. Sebab apa ini bukan masa saatnya untuk kita merintih menangis. Ya Allah apa dah jadi? Ya Allah apa dah jadi? Bukan. This is the time for us to you know bangun, bangkit hmm. seperti tagline tadi. Bangkit wanita, tak kisahlah uh-huh. wanita ke bukan wanita ke. Bangkit positif pandang ke hadapan. Sebab apa jika kita kita tak nak biar emosi kekecewaan tu dah me, dah mengganggu pemikiran kita dan kita tak berfikir secara kreatif dah. Kita asyik fikir tentang masalah. Kita dah tak cari jalan penyelesaian. So kita kena relevan, kita kena neutral, kita kena positif insya-Allah. Okey. Sebenarnya satu-satu kejayaan Mila ni siapa pendorong di sebalik semua kejayaan Mila setakat ni? Siapa pendorong utama dia? 
Masya Allah Sudah semestinya orang yang paling dekat dengan saya Iaitu suami saya Rakan niaga saya dan juga mak ayah saya Itu adalah dua pendorong yang sangat-sangat Sangat-sangat dekat dan sangat-sangat besar Yang selalu memberi saya positivity, uh, aura Hari itu waktu hari raya yang lepas Saya pagi raya, saya bersedih uh-huh. Saya cakap pada suami saya uh, Tak ada mood lah nak raya tahun ni Banyak sangat masalah So uh-huh. I think like no need to raya lah I cakap macam Lepas tu pada dia lah. <laughs> And then suami saya cakap kat saya Dia cakap macam ni ayat dia Pagi-pagi ya, lepas solat uh-huh. raya tu Dia cakap kat saya You tengok orang Palestin dapat raya uh-huh. Dia kata tak dapat You bersyukur tak pada Allah Walaupun Allah uji you You masih duduk dalam keadaan tenang, aman Kan? So, Terus dah syukur dengan apa sikit, eh? ha, Betul, rasa macam pang Pang kena tampak macam Okay, uh-huh. I nak raya, okay, tukar baju sekarang <laughs> And then baru tukar baju Sebab apa? Kadang-kadang kita ni uh, Perlukan orang yang sentiasa memberi Positivity aura kepada kita Sebab apa kita manusia tak terkecuali Kita akan berasa down, kita rasa depressed Tapi bila ada suntikan-suntikan Yang buat kita rasa Positive. bangun Positif kita akan buat tindakan-tindakan yang positif juga insyaAllah Okay, yang macam Ilas ni uh, bukan saja Ialah ada ada yang berjaya, ada juga kesusahan yang dilalui bersama suami So ketika suami macam sebelum ni Mila ada kongsikan pernah sakit kan So macam mana Mila hadapi benda tu lah dengan bisnes keadaan macam tu Bila suami sakit, so apa perasaan Mila pada saat tu? MasyaAllah, waktu suami saya uh, hmm. perlu operation uh, Mungkin lah naluri seorang isteri yang kita mm. Of course sedih, takut mm. Macam-macam fikir kena full views pula tu mm. kan Ditidurkan full views Apa-apa untuk operation dan sebagainya uh-huh. yeah. Mungkin pada mereka di dalam um, dunia kedoktoran orang mm. pada orang it's normal, biasa mm. je Tapi pada kita, kita dah takut dan sebagainya Tak kan? pernah pula kan uh, Ya yeah, and then happen during my birthday So kita fikir macam-macam kebaran kalian uh. Dia macam overthinking tau mm. <laughs> Tapi itulah uh, Allah Allah latih kita untuk lebih menghargai ya setiap apa yang berlaku kita akan jadi lebih menghargai uh, orang terdekat dengan kita sebab kadang-kadang kita ni pun alpa leka terlalu lebihkan kerja contohnya kan jarang berkomunikasi ke contohnya jadi bila berlaku sesuatu Uh, moment-moment begitu kita spend our like 100% time with mm-hmm. our husband for example kan Jadi kita dapat quality time, uh, dapat betul-betul jaga beliau So mm-hmm. itulah bila berlaku sesuatu sesuatu yang tidak elok tu bukanlah tidak elok semata-mata Tapi kita kita dapat banyak hikmah Banyak lah sebagai apa yang berlaku Betul-betul Betul mm-hmm. Okay macam uh, nasihat Mila kepada wanita yang terlibat dalam bisnes juga kan Uh, ramai yang terjadi so nasihat bila kepada wanita di luar sana untuk dia terus bangkit lah mm, kepada wanita kat luar sana um, suami saya ada pesan satu perkara uh, saya, eh lah wanita ni dia emo, emosi dia tinggi sikit <laughs> orang perempuan ni dia emosi tinggi sikit uh, dia cepat panik, yang perempuan ni cepat yeah. panik cepat fikir itu, fikir ini, itu adalah Uh, uh, perempuan punya attitude saya rasa Jadi suami saya ada pesan saya satu perkara Dia kata pada saya hmm. Jangan risau Allah ada atur yang terbaik buat kita uh, Saya tulis ni sebab memang saya hmm. <laughs> remember the word Pertanyaan dia Jangan lah. risau Jangan risau Allah ada atur yang terbaik buat kita hmm. Teruskan berdoa Tawakal Usaha Buat perancangan yang terbaik Dan relevant serta ambil tindakan. Suami hmm. saya selalu cakap pada saya, jangan risau Allah dah aturkan kehidupan kita ni sebaiknya. Hmm. Ini adalah fasa yang dah Allah aturkan pun sebenarnya dalam kehidupan kita. Hmm. Jadi kita lalui dengan tenang supaya kita dapat mengambil tindakan. Tindakan untuk kita keluar daripada permasalahan ini. Itu yang selalu dikata pada saya dan saya pun selalu bila jadi apa masalah saya ingat balik. Hmm. Betul, bila jadi satu masalah saya ingat balik Allah dah aturkan, ini adalah antara peraturan yang Allah aturkan buat kita Kita terima, kita reda, jangan salahkan sesiapa Itu apa yang saya belajar Kita pasrah dan ambil tindakan Doa, tawakal, usaha Doa, tawakal, usaha Kan jangan lepas perkara tu Insya Allah Allah takkan uji kita Ramai kan orang, orang cakap kan Allah takkan uji kita Melebihi kemampuan kita jadi kita pegang perkataan itu, Allah takkan uji melebih kemampuan kita dan saya sering sel- selesai solat saya akan berdoa pada Allah Ya Allah cukupkanlah apa saja yang tak cukup, Ya Allah mudahkanlah apa saja yang sukar Sebab apa kita tak berdaya, kita kita mohon agar Allah cukupkan apa saja yang tak cukup Kalau ikut kita lah, memang tak mampu nak 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 tempuhi semua ni Tapi dengan bantuan Allah, Alhamdulillah, we manage, we manage to cope whatever cost so, Semua itu dengan bantuan Allah insyaAllah Okay Mila, okay ni ada soalan lagi daripada follower Mi Wanita Okay Syahna Ilham, okay ada terbaca dia 
Instagram. Mila kongsikan yang setiap bulan Mila akan kongsi rezeki dengan mak ayah Mila. Sejak Mila, bila Mila lakukan perkara ini? Dan adakah ini rasanya Allah sentiasa murahkan rezeki Mila? Bukan saja mak ayah Mila kan dekat mak mertua, pak mertua. Mila pun Mila ada kongsi rezeki juga kan? Masya Allah. Sebenarnya um, saya saya telah membenarkan mak ayah saya retire mm-hmm. waktu usia, usia saya 19 tahun. Waktu saya 19 tahun, saya buat keputusan yang paling besar dalam hidup saya. Saya cakap pada mak ayah saya, uh, stop working. Berhenti kerja, insya Allah saya akan galas tanggungjawab bukan sahaja kepada mak ayah tapi adik saya. Saya ada dua orang adik, mm-hmm. Alhamdulillah. Waktu saya buat keputusan tu, saya tak fikir panjang pun. Saya berserah lillahi ta'ala. Um, hmm. Saya tak adalah fikir macam boleh ke, tak boleh ke. Tapi saya just macam macam benda tu yang saya nak buat. So, saya dah cukup melihat keluarga saya susah, mak ayah saya susah hmm. bekerja dan sebagainya. So, sebagai anak, definitely kita nak yang terbaik buat mak ayah kita kan. Dan saya tanggung mak ayah saya, keluarga saya, adik-adik Alhamdulillah hingga mereka ke Menara Gading Alhamdulillah. Dua orang adik saya, dua-dua dah graduate Alhamdulillah. Uh, dan saya lakukan tu lillahi ta'ala. Saya tak beranilah cakap adakah itu asbab Allah limpahkan rezeki. Rizki. Tapi kita banyak dengar ya kalau kita dengar uh, para alim ulama, ustazah selalu kata perkara itu pada kita. Kita bantu orang yang terdekat dengan kita, insyaAllah Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi apa yang saya boleh katakan untuk merasa nikmat bahagia kehidupan ni, hmm. bahagiakanlah orang tua, bukan hanya mak ayah, jika kita ada ibu mertua, bahagiakan mereka sebab apa? Dengan membahagiakan orang, kita rasa bahagia. Itu apa yang saya lalui sendiri, Alhamdulillah. Allah mudahkan urusan, Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Ni uh, soalan tak akhir lah. Okey. <laughs> harapan, okay. harapan dan impian Mila uh, dalam bidang perniagaan di masa akan datang. Ialah mungkin satu hari COVID ni akan pergi. So apa? InsyaAllah. Apa plan ni Mila? Boleh kongsi? Um, Harapan saya definitely yang pertama yang saya tanam dalam diri saya adalah hmm. saya akan mempertahankan perniagaan saya dalam industri sosial iaitu wedding hall, package perkahwinan, bismillah. Hmm. Sebab apa uh, Wani? Kita banyak sangat dah memudahkan urusan ramai orang untuk melangsungkan majlis. Betul. Ramai pelanggan-pelanggan Dia bismillah. Masjid, kan? Alhamdulillah, ramai pelanggan-pelanggan bismillah hmm. uh, Waktu pandemik ni berlaku, mereka banyak memberi kata-kata semangat Supaya kita tak give up Sebab hmm. apa kita offer mereka package perkahwinan yang mampu milik Bermula daripada RM15,000 They can manage dia dia majlis persandingan Which is very very economic Compared to mereka buat sendiri kan Jadi bila kata-kata semangat tu pun membuatkan saya bersemangat Untuk hmm. mengekalkan insyaAllah Bukan itu sahaja Saya akan um, saya akan kekalkan juga Bismillah Travel and Tours Yang kita memasakkan package umrah Sebab apa kita dapat bagi package umrah yang economic Kita dapat berniaga dan membantu orang Itu apa yang saya InsyaAllah akan akan pertahankan uh, di samping sekarang ni kita terpaksa cari short term uh, business ya untuk survive, mm-hmm. untuk make sure our team survive insyaAllah. Uh, itu antara impian saya lah untuk kekal. Uh, InsyaAllah sebab, sebab COVID ni akan pergi insyaAllah. It's just that, it's just that masa lah masa mm. kan. Uh, macam sekarang ni kat gambar tu hari-hari food delivery, <laughs> hari-hari food delivery and lifestyle apps. Alhamdulillah boleh download kat Google Apps ataupun Play Store. Food delivery percuma ya ke rumah-rumah insyaAllah. Uh, this is cake Smila, masyaAllah. Ini yang tengah viral sekarang ni, Korean garlic bread. MasyaAllah, mm. saya pun suka makan. So we do everything to make sure we survive. Not mm. only me, myself, it's all about my team. Uh, InsyaAllah sebab apa? Macam saya sekarang pun kita tak ambil gaji. It's not that because kita tak nak ambil gaji sebab apa? Sebab kita nak make sure uh, kita bantu syarikat uh, untuk survive, mm. untuk bertahan. Dan kita bantu para pekerja untuk tetap mendapat gaji walaupun ada yang terpaksa dipotong uh, sedikit. Ya. InsyaAllah. Hmm. Itu apa yang yang saya akan lakukan lah insyaAllah. Okey. Hmm. Okey. Rasanya setakat itu saja. Okey. Terima kasih Mila. Sama-sama. Thank you so much Minga Wanita for your invitation untuk berada live hari ini. InsyaAllah moga segala perkongsian saya itu memberi manfaat insyaAllah. Allah, ok diharap pengusia ini akan menjadikan semua wanita kat luar sana tu terus bersemangat lah dan kuat berjuang dalam hidup. Ok, kisah kejayaan dan kegagalan personaliti yang diundang. Sebenarnya, macam Mila ni sebenarnya contoh realiti kat luar sana kan. Ramai lagi usahawan sana kat luar sana terjejas. Ok, jangan lupa saksikan Minggu Wanita Live Bangkit Wanita, kisah inspirasi dan sukses di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. 
Okey, setiap saja. Okey, sila share video ini. Semoga perkongsian ini menjadi manfaat kepada semua orang. Jangan lupa like uh, Facebook dan Instagram Minga Wanita. Sekian sahaja dari saya, Wani Mehat dan juga Mila. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.